Anjali and in this video we will do a program to check if a number is Armstrong number or not in Python. So this program is running a lot of time. When we see it, we also do it. How can we check if a number is an Armstrong number or not? Then when you learn any language in any language, so this is one of the very good examples to see how the while loop works. So it's a very good example specifically for while loop. But before we actually start the code, I would tell you what an Armstrong number is. So what is an Armstrong number? If you have any number, I have to do what to do with the digits of the digits of the cubes if it's a three-digit number. If a number is a three-digit number, then the digits of the raised to the power 3 we will calculate and sum it. If sum is the number of numbers, then the number is an Armstrong number. I will show you an example. So we have to make Armstrong. Okay. So I'll just click on OK in this. Just an example is 153. 153 is how many digits are in this number? Mein? तीन डिजिट्स हैं तो मैं क्या निकालूंगी वन रेस टू दी पार थ्री जो कि वन होता है फाइव रेस टू दी पार थ्री जो कि वन वेरी फाइव होता है थ्री रेस टू दी पार थ्री जो कि ट्वेंटी सेवन होता है और ये सम अगर हम देखेंगे तो वापस वो आएगा वन फिफ्टी थ्री सो वन फिफ्टी थ्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर ऐसे ही फोर हंड्रेड सेवन भी आर्म स्ट्रॉन्ग है फोर रेस टू दी पार थ्री वुड बी सिक्सटी फोर जीरो तो जीरो ही रहेगा Plus 7 into 7 is 49 and 49 into 7 kya aega? 3 where 7 4 is 28 and 6 that is 34 yeah 343 I guess yeah so it's 343 add karo aapke paas wapis kya aja hai 407 so that's an Armstrong number to aapke paas ek 3 digit number hai just ke digits ke cube ka sum jo hai the number ke same hona chahiye. Then that number is called an Armstrong number. So how do we do program? First, we take a number from user. So we tell the user that we enter a number. The number you have to take as an integer. That's why I have int used here. So the number will be input, the integer will be convert, and it will come in the variable. Now what do we do? For the Armstrong number, I have to remove the digits of the number. अब ये जो डिजिट्स हैं ये ऐसे होते हैं जैसे पहला डिजिट जो है वो यूनिट्स प्लेस पे होता है सेकेंड डिजिट टेंस प्लेस पे होता है थर्ड डिजिट हंड्रेड्स प्लेस पे होता है तो अगर ये 153 है मैं इसको मॉड 10 करूंगी मॉड क्या करता है रिमेंडर निकालता है ये जो परसेंटेज साइन है पाइथन में इसका काम होता है कि इंटरजर डिविजन के बाद रिमेंडर क्या बचता है तो वन फिफ्टी आपको देगा थ्री जिसका ऑब्वियसली आपको क्यूब निकाल के एड करना है फिर 153 को अगर मैं डबल स्लैश 10 लिखूंगी सिंगल स्लैश जब हम लिखते हैं तो फ्लोट डिवीजन होती है अगर मैं सिंगल स्लैश 10 लिखती हूं तो मेरे पास आएगा 15.3 लेकिन मुझे 15.3 नहीं चाहिए मुझे 15 चाहिए बचा हुआ नंबर चाहिए तो आप दो बार स्लैश लोगे क्योंकि दो स्लैश का मतलब है इंटीजर डिवीजन सो आपके पास नंबर बच जाएगा 15 फिर हम इसी चीज को रिपीट करेंगे फिर से मॉड 10 करेंगे तो 15 मॉड 10 5 आ जाएगा नंबर बचेगा 1 फिर 1 मॉड 10 करेंगे तो डिजिट आ जाएगा 1 और नंबर रह जाएगा 0 एंड देन वी विल स्टॉप सो दिस हैज टू बी रिपीटेड तो हमें तब तक रिपीट करना है जब तक नंबर 0 से बड़ा है अब जैसे मैं बोल रही हूं उसी को आप ट्रांसलेट कर दो जब तक मतलब व्हाइल सो so आपको जो भी करना है वो कब तक करना है जब तक नंबर 0 से बड़ा है व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन 0 डिजिट कैलकुलेट करो डिजिट कैसे आएगा नंबर मॉड 10 अब इसके अंदर मुझे सम निकालना है तो सम क्या होगा सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट का क्यूब उसके लिए आप मैथ डॉट पीओडब्ल्यू भी यूज कर सकते हो या फिर मैं सिर्फ डीजी इनटू डीजी इनटू डीजी भी लिख सकती हूं दैट इज टू फाइंड द क्यूब और जो आपका नंबर है वो अब छोटा हो जाना चाहिए उसको हम डिवाइड कर देंगे 10 से जो बचेगा वो नंबर में आ जाएगा so this will find sum of cubes of the digits of the number. Sum आपके पास sum में आ गया, उसके लिए sum जो है वो initially zero होना चाहिए, ठीक है? अब loop से बाहर आने के बाद, जब ये loop खत्म हो जाएगा, मुझे ये देखना है कि जो मेरा original number है, क्या वो sum के same है? 
अगर तो वो सम के सेम है तो हम उसे कहेंगे कि वो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर है अगर वो सेम नहीं है तो वो आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर नहीं है पर अगर आप एक चीज नोटिस करो तो जब ये लूप खत्म होगा तो लूप की कंडीशन ही क्या थी वाइल नंबर ग्रेटर देन जीरो तो जब तक नंबर ग्रेटर देन जीरो था लूप चल रहा था लेकिन जब नंबर जीरो हो जाएगा तो लूप रुक जाएगा और वो बाहर आएगा तो अगर मैं यहाँ पे चेक करती हूँ इफ नंबर इज इक्वल टू सम वो कंडीशन हमेशा ही फॉल्स होगी क्योंकि नम तो मेरा जीरो हो चुका है और जीरो कभी भी सम के इक्वल नहीं होगा तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करी अगर सेम है तो प्रिंट करें नंबर इज एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर एंड इसके साथ दे दिया मैंने एल्स एल्स नंबर इज नॉट एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर सो ये अगर मैं रन करती हूँ आई विद I would expect कि मेरे पास जो रिजल्ट आए उसमें वो सही दिखाए कि नंबर आर्म स्ट्रॉन्ग है या नहीं है बट ऐसा होगा नहीं क्यों नहीं होगा क्योंकि अभी हमारा जो नंबर है वो जीरो के साथ कंपेयर हो रहा है तो वो शो करेगा नंबर इज नॉट एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर ऐसा प्रॉब्लम ना आए उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं एक और वेरिएबल ले लो जिसमें अपने नंबर को सेव कर लो लूप से पहले सो so, इससे पहले कि ये लूप शुरू हो मेरे पास जो भी नंबर नम में था वो ए में स्टोर हो गया अब इस लूप से नम तो जीरो हो जाएगा लेकिन जो आपका ओरिजिनल नंबर है वो अभी भी आपके पास एक वेरिएबल में है जिसको हमने ऊपर ए नाम दिया था अब हम ये चेक कर लेंगे कि ए और सम सेम है या नहीं अगर तो सेम है मतलब नंबर आर्म स्ट्रॉन्ग है अदरवाइज नहीं है ओके आई गॉट दिस वन ओके सो ये मैंने रन किया उसने पूछा एंटर नंबर मैंने एंटर किया वन नंबर इज एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर आपने फिर से रन किया आपने कुछ और एंटर किया लाइक टू थर्टी फोर इट इज नॉट एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर मैंने फिर से रन किया और इस बार मैंने एंटर किया फोर जीरो सेवन सो नंबर इज एन आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर सो दैट्स हाउ यू फाइंड वेदर अ नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग नंबर और नॉट हमने नंबर इनपुट किया सब इनिशियली जीरो है नम में जो भी नंबर था ए में सेव कर दिया जब तक नंबर जीरो से बड़ा है डिजिट निकाला डिजिट के क्यूब का सम को सम में ऐड कर दिया और नंबर को एक डिजिट से कम कर दिया और ये तब तक करते रहेंगे जब तक एक भी डिजिट बाकी है जब नंबर जीरो हो जाएगा लूप रुक जाएगा उसके बाद अगर ओरिजिनल नंबर और सम सेम है तो प्रिंट हो जाएगा कि नंबर आर्म स्ट्रॉन्ग है अदरवाइज प्रिंट हो जाएगा कि नंबर आर्म स्ट्रॉन्ग नहीं है ओके सो दैट्स हाउ वी चेक विदर नंबर इज आर्म स्ट्रॉन्ग और नॉट आप ट्राई करो To check if a number is a palindrome number or not, तो आप एक number user से input कराओ, उसका reverse निकालो और देखो कि number अगर reverse के same है, तो print करो कि it's a palindrome number और अगर same नहीं है, तो it's not a palindrome number. I hope this video is useful for you to understand the logic of loops over here. If yes, do click the like button. और आपको कोई भी और problem है Python में कोई प्रोग्राम है जो आपने कहीं देखा है लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कैसे करना है एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग बी इट पाइथन लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज एनीथिंग रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो आई ट्राई टू सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल एंड आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो डू सब्सक्राइब इट बिकॉज यूल बी गेटिंग मेनी मोर वीडियोज अबाउट मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ओवर है So by the time I upload more videos keep watching keep learning thank you